Hi, teacher. Hello, hello. ¿Cómo estamos, Vladimir? Más o menos. Why? ¿Por qué more or less? <laughs> ¿Por qué? Dígame, cuénteme. <laughs> bueno, pues, algo incapacitado he estado esta semana, entonces, Ay. ahorita ya, ya he estado algo mejorcito para recibir la clase, pero sí, he faltado a trabajar como dos, dos, tres, o, o tres días, quizás. De verdad, está enfermo, Blaine. <clears throat> Sí, estábamos algo malos, pero ya, ya, nos vamos recuperando ya. Y aquí estamos ya para la clase. Sí, qué bueno, Vladimir, pues espero que se recupere pronto, ¿verdad? Yo creo que ha de ser lo que anda dando, ¿verdad? Yo creo que es un virus el que anda dando. Sí. Sí, pero es terrible esa cosa porque da de todo. Sí. Sí, yo sí estuve unos días atrás, pues, de contarle. Y sí, estoy bien malita, pero toma vitaminas después, oiga, y toma los ahorita que le van a ayudar mucho. Lo voy a quitar el perico porque mucha bulla hace. Vaya, está bien, no hay ningún problema. Vamos a esperar a que los demás entren porque ahorita faltan todavía dos minutitos. Oiga. Ok, está bien. Ok, la voy a entrar un ratito. Bueno. Hello, hello, Jenny. ¿Cómo está, Jenny? Bienvenida. Pues seguimos esperando. It's three o'clock, but we are going to wait for the other ones. Get connected in order to pass the list. Hello Stanley, hello, bienvenidos sean todos ustedes, chicos. Vamos a ver quién más. Ah, bienvenido Douglas, ¿cómo estamos? Hello teacher. Hello Stanley, ¿cómo me lo fue? Good afternoon yeah. everybody, ¿cómo me les ha ido chicos con sueñito? Ah, sí, salieron de turno, ¿verdad? Me comentaron la vez pasada. Eh, Esa semana era. 
Sí, ah. hoy salimos de turno. This is a little bit far, right? Un poquito pesado, chicos. But we are going to make our best effort, ¿ok? Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para recibir la clase. Ahora vamos a hacer, este, más que todo, si gustan podemos trabajar en las tareas para que vayan avanzando también. Vamos a ver los videitos y vamos a trabajar en tareas, ¿les parece? ¿Mm? Bueno, vamos a ver quién más se va a conectar. A ver si no se conectan poquititos. Vamos a ver quién más. Vamos a esperar unos cinco minutitos. Bueno, cuatro minutitos ahorita. Para ver si se conectan. Si no, empezamos con la clase. Niños. Si gustan, prepárense un cafecito. Puede estar tomando cafecito. Ahí no hay ningún problema. <risa> Preparen su cafecito, puede comer. A mí no, por eso no hay ningún problema. Eso no me molesta. ¿okay? Por mí no hay problema. Miren, yo aquí estoy con el mío. Ustedes también pueden hacer. Vamos a ver quién más. Wey. Two minutes more, and then we are, we are going to start, guys. Enjoy, Douglas. Provecho. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos a ver qué más se está conectando ahorita a Richard, creo que es lo que va a me equivoco. Ok, Ricardo, bienvenido. Ricardo Flores, Guillermo también se está conectando. Hi, good afternoon, teacher. Good afternoon, Richard. ¿Cómo me le ha ido? ¿Está con sueñito todavía? <ríe> me imagino Very que good. sí. ¿no? Me imagino que está con sueñito, sí. Richard. No se preocupe. Puede tomarse un cafecito. No hay ningún problema. Oiga. Vamos a ver quién más. I live in, I live in, I live in lunch. Ah, you are eating your lunch. Right ok. Now. Ok, enjoy. Provecho. No problem. Thank you. You're welcome. Vamos a ver quién más. Guillermo, Guillermo. Guillermo, Guillermo, Guillermo. Vamos a ver. Uno más, chicos. Uno más y empezamos. Let's see, guys. One more, guys. Okay, so we are going to start with the class. Just to remember what we were doing the last class, guys, I'm going to make a short review about what we were talking about. The last class we were talking about illnesses, right? De pura casualidad, estuvimos hablando acerca de las enfermedades, diferentes tipos de malestares. También estuvimos viendo el qué? 
what's the matter, se llamaba, ¿verdad? La unidad. Y también estuvimos viendo, permítanme, se lo voy a mover eso. Bueno, voy a compartir ahorita entonces para que podamos ver dónde nos quedamos y hacer la show review para los que pues están ahí, ¿verdad? Y tal vez no se acuerdan. Bueno, la clase anterior fue acerca de, vimos lo que eran las, las, los malestares, ¿verdad? Vimos también lo que eran los positive y negative adjectives, ¿verdad? In short and brief. También estuvimos viendo acerca de las partes del cuerpo, ¿verdad? Decíamos, ¿cómo se llamaba? El oído, boca, nariz, right? That is ears, mouth, nose, eyes, right? Eh, wrists, hands, fingers, eh, teeth, right? And those kind of things, right? We were talking about this, okay? Um, uh, uncle, knees, leg, foot, feet, tooth, toe, finger, hand, tomb, right? That is this one, right? And also we were talking about neck, throat, right? And then we pass to the topic of the illness or the or how do you feel, right? For example, we have this one, right? We have the use of have, right? When we are going to use or how we are going to use have to describe a feeling, right? Or how do you state? For example, we have this one. I have a headache. I have a backache. I have a flu, right? In this case, guys, some of you present a flu, right? So you are sick. Right, so you can use these expressions to express how do you feel today and how do you feel during the week, right? Also, we were talking about how how, how do you ask for the feelings, right? For your stay, maybe you are going to start a conversation, you are going to use these phrases, right? For example, how are you? How do you feel? And the way that you are going to respond to those questions, right? For example, I feel homesick, I feel better, I don't feel well, et cetera, et cetera. And as I told you before, we were talking about positive and negative adjectives that are, some examples are this one, sick, awful, terrible, miserable, and the positive adjectives that are fine, great, terrific, fantastic, et cetera, all right? And here we have the structure that we have to follow when we are going to talk about feelings. For example, we have subject plus the verb have or feel, right? Plus the noun, right? And also, the, it could be an adjective too, right? And for that reason, we are going to see the next video, right? But this is something that we see, we saw, perdón, the last class. So that means we are going to pass to another video, right? So, and now we are going to talk about how do you name some medications? We are going to talk about medication. We already talk about feelings. We are going, we, we already talk about illnesses, right? So in this case, we are going to pass to the medications. But for that reason, we are going to watch this video in order to know the vocabulary words, to see the to see and hear the pronunciations that we are going to follow when we are going to talk about medications. Okay. For example, when you are sick, what do you what do you take? Cuando usted se siente enfermo, ¿qué es lo que toma? Lo primero que se que se toma. Ah, yo me tomo una viro grip, I take a viro grip, I take an aspirin, I take a padanol antiripal, right? I take a cetaminophen, right? I take a, what? A tea, right? Manzanillas tea, something like this, right? So in this case, we are going to talk about those kind of things, right? So for that reason, we are going to watch a video, but I'm going to share the audio first, you know, that you can hear it. But tell me if you hit it well. If you don't hit it well, I'm going to do it again, okay? Go ahead. 
Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Vaya, ¿qué es? ¿De qué habla el video? What the video talk about? What was the video about? The video talk about the different medicines or medications that you usually take when you feel sick. For example, when you have a headache, you, you tend to take an aspirin, right? Or maybe in this case, it's acetaminophen here in the Salvador, right? When you feel a pain in your muscle, you are going to take a what? ¿Qué dijo que tomaban cuando le... le... Presenta un dolor de músculos. And describe what uh -huh. you take. You take or you, you apply, right? A muscle cream. Clean, cream, right? Cream, perdón. A muscle cream. So in this case, maybe aquí es cofal, ¿verdad? O es big, vaporú, ¿verdad? O es algo otra crema relajante, ¿verdad? Para los Caribanol. músculos. Ah, marihuana, si sí es cierto, ay, no. si sí es cierto, marihuana, no. del que venden en el bus. Sí, you're right, that's that it is, right? Ahora bien, cuando usted presenta gruras, right? you feel, you don't feel well, you're in your stomach, right? You tend to drink or take an antis, an, an, an antacid, right? Antis. But in this case, un antiácido, en este caso, usted tal vez toma este... Pectobismol. Pectobismol o toma también, hay otra, hay, hay, hay pectobismol en pastillas también, ¿verdad? Y también hay otra que se llama, este, como sea, pero son unos sobrecitos, ¿cómo que se llama? Se me ha olvidado, pero hay unos sobrecitos, no sé cómo es que se, se me ha ido la palabra. ¿Alandrus? Mm, no. Bueno, Alcacerza también, ¿verdad? Pero hay otros sobrecitos, ¿cómo es que se llama? Que son para la Porque gastritis bismuto, también. Bismuto compuesto, ¿no? Ah, y también bismuto. ¿eh? Bismuto es para el dolor de estómago también, muy bien. O para las ganas de vomitar. Puede ser. Here in the sofa, we used to do, we used to take that, right? Or we used to drink that. Vaya, when you feel like this, when you feel bad, you have a cold, right? You tend to... Take cough drops, okay? Pastillas para la tos, ¿verdad? O a syrup. ¿Qué es un syrup? Un jarabe para la tos. Cough syrup, okay? Syrup. In this case, also, when you feel like you have a cold, also bad, you feel like you don't feel that you are going to take the syrup, you are going to take pills, right? Se puede tomar pastillas, o sea, ¿Cree que el, el, el jarabe se le olvida? Pues se toma pastillas, ¿verdad? Y también están las cuestiones para la nariz, cuando usted se siente como tapeadito de la nariz. Entonces, esas son gotitas. In this case, no se le mira muy bien cómo se llama. Ah, no, ese es para, las, para los ojos. Ice drops, ¿ok? Ice drops. Son gotas para los ojos, ¿ok? Repeat. Antiacid. Repeat. Antiacid. Antiacid. Aspirin. 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 Aspir
Voy a poner el manual. Ahorita vamos a compartir lo del manual. Porque ya vimos lo que es el video que queríamos mostrar. Solo voy a meter un ratito que se me... No sé por qué está mal el link. Vamos a ver. Let's see. How do you feel today, guys? ¿Cómo se sienten hoy? Un sueño. I, I'm sleeping, teacher. Okay, tell me. I'm sleeping. Oh, I understand that. Sorry. Lo siento, chicos. Yo sé que tienen sueñito. But we had to do it, okay? Si no, pues yo explico, right? Y ustedes, pues, ven el videito luego. No Vaya, vale, acá, miren, chicos, usamos con lo del manual. Eso es lo que acabamos de ver. Acabamos de ver el vocabulario de, la, de los medicamentos, right? Antiacid, aspirin, scopin, cherry drops, right? The cherry cough drops, serums and or drops, right? Cold pills. And also we had a short conversation talking about that, right? Don't work too hard. You need that, 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 a uh, what? That comment, right? Or that thing the doctor is going to tell you when you feel sick, right? For example, you have Dr. Young, listen, right? Hello, Mrs. West, how are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Mm, what are you, you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you, okay? And a few minutes later, right? I'm going to give you some pills. Take one pills every night after dinner, okay? And I don't drink and I don't drink coffee, tea or soda. And don't drink coffee, drink the soda or tea, right? Anything else? Is the last last muchacha? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Doctor Jones. Okay, so you need that prescription, right? Usted necesita esa prescripción. <laughs> no trabaje tan duro, okay? Don't work too hard, okay? So, in this case, what are they are talking about? ¿Qué tiene la chica? A ver. ¿Qué creen que tiene la chica? Según lo que dice la lectura. No puede dormir. Ah, no puede dormir. Es que no sleep en las noches. Y puede ser que no duerma porque es, tiene mucho estrés de tanto trabajo. Pero piensa mucho en las cosas del trabajo y por esa razón ella no puede dormir. So, her prescription is don't work too hard. And don't drink soda, coffee, and tea, right? No tome eso porque el azúcar no le ayuda a mantener el sueño. Okay, perfect. So let's take a look. Listen, Dr. John talk about other patients. What does she give them? Check the correct medication. But in this case, we don't have that, right? So that's what we are going to pass it. Okay, aquí tenemos lo que son, el, el vocabulario que estamos viendo es antiacid, es aspirin, cold pills, ice drop, and Moscow. Cream, okay? So let's listen. This is the linking word, okay? Listen and practice. Notice the intonations in these sentences. In this case, guys, you just go, you just are going to read it and you are going to 
you are going to try to link the sums that you have in the sentences. For example, we have take some aspirin, take some aspirin, okay? Se, se, se nota la diferencia que es como que estas dos palabritas fueran una sola. Take some aspirin, take some aspirin, okay? Don't drink coffee, don't drink coffee. Go to bed, go to bed. Don't work too hard. Don't work too hard. Use some muscle cream. Use some muscle cream. Don't exercise this week. Don't exercise this week. Did you notice the, the linking sounds? Pueden ver o pueden percibir cómo se une los sonidos de estas palabritas que están entre la flecha? Yes. Okay, bye. Ahora quiero que ustedes me la lean, please. Number one. Take some aspirin. Take some aspirin. Mm -hmm. Number Take two. Don't drink no, coffee. Don't drink coffee. coffee. Don't drink mm -hmm. coffee. Don't drink coffee. Don't drink coffee. Go to bed. Go to bed. Number four. Don't work too hard. Don't work too hard. Don't work too hard. Don't work too hard. Use some muscle cream. Okay. Use some muscle cream. Don't exercise this week. Don't exercise this week. week. Ah, muy bien, excelente. This week. Entonces, ustedes se fijan, tienen que unir como que si fuera una sola palabra, sin pausa, ¿verdad? solamente de corrido. Eso se llama linking song. Los sonidos, donde, donde, donde unís los sonidos, ¿verdad? O sonidos unidos. Practice the conversation in exercise six. Again, pay attention to the sentences intonation. But in this case, we are going to obey that, okay? So we are going to focus in imperatives. Let's talk about imperatives. ¿Y qué son los imperativos, chicos? Vamos a ver qué son los imperativos. ¿Quién sabe qué son los imperativos? Nobody? Nobody. Ok, vaya, ahora voy a, voy a, entonces voy a compartir ahorita. Déjenme abrir acá. Ya pasó lista, Ticho. Se me olvidó, mira, ahorita me la he pasado. Ya la vamos a pasar. Solo, ya me emocioné con la clase. <ríe> ahorita solo voy a buscar lo de las imperativos. Ya, ya les paso lista, chicos. Gracias por recordarme. No me acordaba, sí, en serio. ¿Dónde está? So to do, so to do, so to do. Imperatives. Acá está. Vamos a ver. Imperatives. Sí, estas. Estas. Bueno, voy a pasar la lista entonces, chicos. Gracias por recordarme. Ahorita les voy a abrirla. Pero mm. demos unos segunditos porque la, me la mandaron luego en el WhatsApp. Vaya, para mientras les voy a hablar acerca de los imperativos. Chicos, los imperativos son aquellos, ¿verdad?, que se usan para dar, ¿verdad?, sugerencias, bueno, para dar este, comandos, órdenes, ¿verdad?, a veces consejos, a veces sugerencias, ¿verdad?, de cómo se debe hacer algo o cómo usted debe de seguir algo, ¿ok?, Vamos a ver dónde estamos. Por ejemplo, listen. Cuando yo les digo listen, ¿qué les estoy diciendo? Escucha. Escuchan, ¿verdad? Y suena como una orden prácticamente, ¿verdad? Es Entonces, imperativo. a eso se le llaman imperativos. A las okay. órdenes, ¿verdad? Que se les dan o los comandos o advices, consejos, ¿verdad? Que a usted se le dan. Okay. 
Entonces, niños, lunes 17, lunes 18, vamos a ver. Hoy estamos lunes 24. Ok. Qué fea está lista que me han mandado. Vaya, permítanme, niños, que está horrible. Mal han puesto para que se pueda. Adilma Alexander Nieto Urias. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Glenda Guadalupe González. Ricardo José Flores Rivera. Ángel Ticho. Ok, voy a ponerme que tengo que pasar todo esto para ponerle su asistencia fuerte. I don't know what happened with this team. <laughs> Uno, dos, tres, and it's almost been for sure. Ok, perfecto. Vamos a poner si me Vamos a ver. Stanley Ernesto Lira Alvarado. I'm here, teacher. Ok, Stanley, ahorita, ahorita. Vamos con el siguiente. Douglas Enrique Genoves Arteaga. I'm person teacher. Ok, perfect. Thank you, Douglas. Ok, thank you so much. Vamos a ver todas. Fabricio Leonardo Zavala Guido. Guillermo Enrique Acosta López. Present. Ok, Guillermo, just give me some minutes. Okay, here you are. Okay, let's see who's this, the next one. Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Teresa de Jesús Pérez Guardado. Francisco Javier Ayala Guerra. Glenda Yanet Mina. Glenda. Yasmín Elizabeth Mesa Tolentino. Néstor Vladimir García García. Present. Ok, ahorita Néstor. Ok, let's see, vamos a ver. Sergio Natanael Enrique Zamaya. Jenny Marisol García García. Present. Ok, thank you, Jenny. Vamos a ver who is the next one. Ay, that's it. Ok, vaya chicos. Ahorita solamente estamos nosotros. Esperemos que el día de mañana se puedan conectar los demás. Ok, vaya. Ahorita les voy, a, les voy a compartir lo que les estaba mencionando anteriormente. Ok, vaya, miren. Los imperativos, como les decía, son aquellos que nos indican una orden, un comando, right? O un consejo, ¿verdad? De cómo hacer algo. En este caso puede ser también eh, go to bed, vete a la cama, right? Leave me alone, let me know, open the window, open the door, put, your, put on your mask, póngase la máscara, right? Put your, your, your shoes away, ve y quítate los zapatos por allá, ¿verdad? Stop beating your nails, stop beating, right? It's this one, beating is this one, okay? Beating es morder, right? Deja de morderte las uñas. Stop beating your nails. Oh, maybe they're, they're going to say they stop shooting, right? Deja de gritar, right? And also speak louder. Habla más fuerte o habla fuerte porque no puedo oírte, ¿verdad? You need to leave now. Tú necesitas salir ahorita mismo. Okay? Watch out. Como be, be ready, ¿verdad? O estate pendiente, ¿verdad? Where, what are the plants? Riega las plantas. Sur the volume, please. Sube el volumen o bájale el volumen, right? Those are some orders, right? You can follow when you are using imperatives. But what are imperatives, as I told you before? Imperatives are sentences that give commands, provide directions, or offer advices. También con los comandos podemos dar direcciones, ¿ok? Por ejemplo, go straight ahead, to left, to right, de hacia adelante, gira a la derecha, gira a la izquierda, ¿verdad? 
caminar dos cuadras, etcétera, etcétera. In those cases, you can use imperatives because they tell us how to follow something, maybe a process, right? Okay. Ahora vamos con lo siguiente, que era lo que les estaba comentando. Los imperativos son utilizados para dar requests, orders, advices, or instructions. ¿Verdad? Para preguntar algo, para dar órdenes, para dar consejos o para recibir instrucciones de cómo hacer algo. Por ejemplo, tenemos, please, can you help me? Por favor, ¿me puedes ayudar? Order, let me know, déjame ver o déjame saber, déjame saber, saber algo. Choose the red dress, not the turquoise one. Uno, un consejo para las chicas, ¿verdad? Elige el vestido rojo, no el turquesa, right? And also to say instructions, que son put in a pinch of salt. Ponle una pizca de sal, ¿verdad? Esa es una instrucción. For example, we have imperative sentences usually begin with imperative verbs. For example, we have move that box, clean up your, your mess, wash your hands, Eat your lunch. Turn on the lights. Turn on the lights. Enciende las luces. Eat your lunch. Cómete tu almuerzo. Wash your hands. Lávate las manos, right? Clean up your mess. Limpia tu desorden. Maybe when you are, you have a mess in your room. So your mom said, clean your mess, please, right now. Okay? Limpia tu desorden ahorita mismo, por favor. Move that box, okay? Mueve aquella caja. It's clear what you are going to do. And also we have negative forms for imperatives, right? For example, you are going to add the word not when you use a negative imperatives. In this case, we have some examples that are the following. Don't move that box. No muevas aquella caja. Don't clean up your mess. No limpies the disorder. Don't wash your hands. No te limpies las manos. Don't turn, turn on the lights. No enciendas las luces. ¿verdad? Entonces quiere decir que estas son positivas y estas las puedo convertir a, pues, a negativas simple, siempre y cuando agregándole la palabra not y el auxiliar que en este caso es el do. Pero como lo uno con la palabra not, me queda don't. Okay? Don't, don't, don't. Que es do not en la forma alargada. ¿Ok? Is clear? Yes. Preguntitas, chicos, aquí? No. No. Bye. Ahora vamos a hacer algo, miren, chicos. Yo les voy a mandar este link al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y usted me va a entrar ahí y ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ahorita. Ok, ok, ok. Vamos a ver. Eso no se envió, pero... ¿A dónde estamos, chicos? El grupo, grupo, grupo. Um, vamos a ver eh. inglés, inglés. ¿Qué grupo somos, niños? Sería P3, 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 P3 turno C723. P301. Sí. Ajá, exactly. Right. Ok. Vaya aquí. Ahí está. Entremos al link, chicos. Y ya les muestro qué es lo que vamos a encontrar. Ok. Vamos a compartir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ajá. Uh -huh. Esa es una práctica en línea, chicos. 
Vamos a hablar la, la publicidad, right? In this case, we are going to talk about imperatives. Mm -hmm. Usted va a encontrar esto en la página que va a abrir. En este caso, usted va a completar las oraciones ubicando el imperativo, ya sea positivo o negativo. En este caso, ¿verdad? Usted va a utilizar lo que está aquí, ¿verdad? A un lado. Acá le dice si es negativo o si es positivo. Usted lo va a ubicar según lo que usted lea la oración. Por ejemplo, careful not to fall down. ¿Ok? Quiere, quiere decir que esta es negativa. negativa. ¿Ok? Pero vamos a ver cuál sería la mejor. ¿Qué, ¿Cuáles de estos eh, verbos se podría ocupar en la número uno? Vaya, aquí está en orden, les voy a dar la pista, ya están en orden. En este caso, to el be. verbo to be, acuérdense que el verbo to be es is, am, am, are, ¿verdad? Are. Entonces aquí, solamente la, como no tenemos algún sujeto que nos explique cuál es la persona, entonces le vamos a poner nada más Even. el verbo, ¿ok? En ah. este caso es be careful, not to fall down. Sé cuidadoso, no te vayas a caer. ¿Ok? Be careful. Ahora vamos con el number two. The street on the red light. ¿Ok? La calle, cuando esté la luz en rojo. ¿Cuál es la me el mejor opción de esto que tenemos acá? Sería la Entonces sería no, not, not to, cross. to cross, ¿verdad? Pero en ese caso es negativo, quiere decir que yo le voy a agregar el verbo auxiliar, que en este mm. caso es do, para formar el imperativo. Okay. Don't okay. Entonces cross. es, exactly, don't, don't cross, don't cross, ah, don't okay. cross the street. On the red line. No te cruces la calle cuando esté en la luz roja. ¿Ok? Y así sucesivamente van a ir. Aquí ya están ordenados. Solamente usted le tiene que aplicar el imperativo. Que en este caso sería el do, ¿verdad? O el, do, o el don't. Que es la forma contractada de do not. Si, okay. no, no, si, son, si no nos acepta así, entonces quiere decir que es do not. La forma larga, porque acuérdense que a veces la plataforma o las cosas ya tienen una forma en específico y a veces en que esté bueno con, con la contracción no la toma como buena porque la tiene con la forma larga, ¿ok? Pero lo vamos a ver más adelante. Ok. Ok, go ahead. Bueno, cuando hayan terminado eso, chicos, me le van a dar en el botoncito donde dice finish. Después de finish aparecen dos opciones. Dice check your answer, right? Le van a dar donde está la, la, la paginita con la lupa y luego les va a aparecer su nota automáticamente. Me le va a tomar captura y me la va a mandar al WhatsApp con su nombre completito. Hoy. Ok, go ahead. Vamos. Let me know when you finish, okay? Ahí abran ustedes y vamos a ver.
Traten de poner las mayúsculas y empieza la oración, ¿ok? Porque a veces no se la toma bien por eso. Vean, bueno, niños, le ponen do not separado, oigan, porque no la agarra con el don't, con la contracción no la agarra. Así que pongámoslo separado el do not. Ok. Ya probé y no, no, no la agarra así. La agarra de la forma más larga.
Teacher, una pregunta, la captura, ¿se la mandamos al grupo o así personal? No, al grupo, mándenla. Y le pone su nombre, Jenny. Ok, vamos a ver. Pero mira, chicos, chicos. This, ah, ok, Jenny, congrats. Congratulations, Jenny. Ten up ten. Look at this, guys. Muy bien. Excelente, Jenny. Who else? ¿Quién más, chicos? Hello, Peter. Welcome. Hello, hello. How are you? Great, great. Nice to see hey. you. <laughs> I'd like to see you. I'd like to, uh, right? Sorry. Bienvenido. I'm sorry, uh, I was sleepy. Yes, I know. I understand that. But the most important is that you are here right now. Okay, no worries. Okay, thank you. You're welcome. Thank you so much. You're welcome. No problem. <laughs> okay, <laughs> vamos a ver who else finished the practice. Jenny already finished her practice. So we are ready for the other ones. Just let me know, guys. Let's see, vamos a ver quién más finish. Okay, Douglas. Good, 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 excellent. Great. Congratulations, Douglas. Thank you, teacher. Uno más, chicos. Uno más y luego pues empezamos a la revision, right? And you help me to fill in this. Okay, let's start, guys. Vamos a empezar para no perder el tiempo. Okay, give me the answers, okay? Which is the number one? Is B, right? B, this is the first one. Number two. Because it's negative, we are going to start with do not, right? 
do not cross the street on the red light. Okay, number three. What is the number three? Speak. Speak, just speak, right? Speak, okay, slowly. I don't understand you. Speak slowly, please. Number four. This is negative or positive? Negative. Negative, right? So that means it is do not. Do not what? Show. Do not show. Do not show. I hear you quite well. So this is number four. So let's see number five. This is positive, right? Is listen. Listen. Listen to the explanation attentively, okay? Escucha la explicación atentamente. Number six. No bebas el agua. Okay, this is negative. So that means we are going to write, do not drink. This water. Drink this water. It is very cold. Okay, number seven. Repeat. Repeat. Repeat, okay? Repeat. Repeat this word all together. Number eight. Do not forget. Do not forget. Okay. Do not forget. Do not forget to call your grandmother today. Number nine. Just listen. 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 Listen, listen to the text attentively. Number 10. Right. Just right. write. Okay, right. write your names at the top. Okay, number 11. Do not, do not touch. Do not touch. Do not touch my mobile phone. Number 12. Hi. <clears throat> Hi. Just help, right? Okay, help yourself to the Both. cake. It's, it is tasty. Okay, number 13. Go. Just go, okay? Go. Go straight ahead, two blocks. Ve hacia adelante dos cuadras, okay? Number 14. Do not play. Do not okay? play. Do not play. Do not play. Do not play. Do not play football on the, on the road. Clean. Number 15. Clean. Clean. Open. Clean the blackboard, please. Number 16. Open. 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 Okay, open. Open your books right. on page 68. Number 17. Right. 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 Just write, right? This Understood. is positive. Dry carefully. It is a sleeper today. Number Do 18. Clean. Do not Do clean. Do not climb. Okay. Do not climb. Climb. Do not climb up the tree. You will fall down. No subas el árbol o no escales el árbol. Tú te vas a caer. Number 19. Bye. 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 Muy bien. Buy two bottles of milk. Please. Yes, it's como una orden, ¿verdad? Cuando se va al supermercado. Number 20. Good. Good. Okay, cut the bread, please. Number 21st. Do not forget. Do not forget. Do not forget to feed the hamster. No se te olvide alimentar al hamster. Number 22. Underline. 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 Underline the nouns in these sentences, okay? These are imperatives, guys. Could be positive, could be negative, right? In this case, like, look at this. Everything is okay. 10 of 10. That's good. Okay, let's continue with the manual, okay? Super fácil, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es el libro. Solo unos momentitos para que cargue porque no me quiere cargar. I don't know why. Let's see. 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 Let's see.
Vamos a ver quién más me lo envió. Guillermo, Néstor, also. Congratulations, guys. Congrats to everybody. Vale, el link está disponible, chicos. Si usted gusta hacer la práctica, lo puede hacer. Ahí está en el WhatsApp group. Por cualquier cuestión, acuérdese que entre más se practica, más aprende, ¿verdad? Más maneja lo que es el vocabulario y pues es un beneficio para usted, right? Okay, let's continue. I'm going to share this. Bueno, nos quedamos en esta parte. Okay, this is a grammar focus. These are imperatives. Remember that imperatives are orders, commands, suggestions, advices, right? And also requests, etc., cetera, etc., cetera, right? Let's talk about them. These are some examples, okay? Take a pill every four hours. Tómate la pastilla cada cuatro horas. horas. Rest in bed. What does it mean? Rest in bed. Descansa o quédate en cama, ¿verdad? Reposa. Drink lots, drinks, drinks lots of juice. Toma muchos. Jugos. Jugos, ¿verdad? O líquidos, right? En el caso que sean positivos, right? Let's talk about the negative. Recuerden que en el negativo se le tiene que agregar la palabra not más el verbo auxiliar, que en este caso es do. ¿Verdad? Do or does, depende de qué estamos hablando. Don't work too hard. No trabajes tan duro. Don't stay up late. No te, no te desveles, ¿verdad? No te quedes hasta tarde. Don't drink Soda, ok. Don't drink soda. No tomes soda. O could be, don't drink too much soda. No tomes demasiada soda o mucha soda, right? So, let's see. Let's complete this, these sentences using the correct forms of the words in the box. So, in the box, we have these verbs, ok. We have call, we have listen, we have see. Take, not Wait. go, not worry, don't drink, and not eat. So mm. that means we have positive and we have negative forms of negative. imperatives. What you are going to do, you are going to complete the spaces in blank using this verse that you have here in the box. Okay? Depending on the, con on the context of the sentences, you are going to use the negative or the positive imperative, okay? Go ahead. You have five or seven minutes to do that. I guess it is enough time, right? Hey. To use, okay? You're writing in, the, in your notebook, okay? Uh, okay. Write okay. in your notebook, please. Son esas de acá, miren, chicos. Son ocho oracioncitas para que usted pueda practicar los imperatives. Finish. Okay, perfect. Thank you, Vladimir. 
So let's weigh the other ones, okay? Okay, vamos a ver, uno más, one more, and then we are going to start to check it. Finish, Peter? Finish. Okay, perfect, so let's start. The first one is call a dentist, right? The second one is don't worry too much. Number three, mm -hmm. volunteers? Take, take, take. Okay, take two. Aspirin, aspirin, right? Toma tu, okay. Tomate dos aspirinas, aspirinas, perdón. Number four, another volunteer. Don't, don't go to school. To school. Don't go to? A school. A school, okay. Don't go to school, okay. Perfect. Qué raro, con... <laughs> no vayas a la escuela. Okay, no number vaya. five. Number five. Listen, like music. Okay. Listen, Listen like music. to relaxing. Music. Music, okay. Music. Yeah. Music relajante, right? Number six. See a doctor. See a doctor, okay. Perfect. Number seven. Don't drink coffee. Don't drink coffee. Lo primero que hacemos en la mañana es tomar café, right? Okay, number eight. Don't, don't eat, eat any candy. candy. Don't eat, eat candy. any candy, candy, right? No, pues mañana vamos con la barrita ahí. <laughs> no hacemos caso. Okay, good, excellent. Now what we are going to do, write two pieces of advice for each problem. Use the sentences from part eight or your own ideas. What we are going to do, we are going to write some advices for mm. this, for this occasion, for these cases. I have a two catches, two catches, okay? Tengo dolor de dientes. ¿Qué puedo tomar? ¿Qué consejo me puede dar usted? ¿O qué comando o qué imperative vamos a utilizar cuando nosotros tenemos ese caso? Un dolor de dientes. Usted puede hacer su propio consejo. Puede decir, ah, take some acetaminophen, right? Usted puede utilizar el vocabulario que tenemos acá en esa boca. También. No es necesario okay. que usted utilice lo que hablan allá. Okay. I have a headache. I have the flu. Okay. Mm -hmm. I can sleep at night. ¿Qué les pueden aconsejar a ellos? Utilizando el imperativo, claro. Okay. Okay. I can sleep at night. Mm -hmm. Don't drink coffee. Al último. Okay, don't drink too much coffee, right? Or don't drink coffee, right? ¿Qué más le pueden decir a él? Tómate de manzanilla. I I not I not drink soda. Okay, don't drink soda at night. No tome soda por las noches, okay? Don't I drink... I it's... Vaya, yeah. vaya, I know pero it's es... candy. Pero en este caso no va a decir, ay, porque se le está dando el consejo a alguien más. The ay es para uh, mí. You. Okay? You. you don't drink coffee. You don't drink or don't drink soda. Puedo omitir el, el, el sujeto, solamente podemos utilizar el don't. Okay, don't drink too much soda. No tomes mucha soda. Okay? Don't eat too much. También. Maybe, right? 
Ahora, para los demás chicos, ¿cuáles serían? Take a bit of grip. Take a bit of grip, muy bien. What else? Mm. Take think jengibre. Ajá. Drink jengibre tea, right? Tomate un té de jengibre, muy bien. With honey, right? Con miel. Maybe, right? ¿Qué más? What else? Y para el que tiene dolor de cabeza, para el que tiene headache. They drink acetaminophen. Ok, take some acetaminophen o take one acetaminophen or two acetaminophen. En este caso, usted va a decir take, ok, tómate. Take. Tómate. Take an aspirin, take an acetaminophen, take an abirogrip. Eh, okay. Take a what? Um, ¿Cómo se llama eso? Ibuprofeno, right? Thank you, right? Okay, take. Y for the first one, to catch, para que tiene el dolor de, de, de dientes. Take a ibuprofen. What? Take a ibuprofen. Ajá, take an ibuprofeno o take a nerviosina, right? Maybe because of a nerve that is happening, right? Ajá. Uh -huh. ¿Qué más? Ve al dentista, go to the dentist, right? Maybe it could be another command. Visit the dentist, right? Visit el dentista, right? Maybe it could be right? another advice or another imperative for this one, right? Okay, perfect. Go to the dentist. Okay, so or call the dentist in this case, right? Acá es donde vamos a poner los dos concepts, right? Ya lo pasamos. Okay, dice pair work. Add out the problem from part B. Your partner give advice. I feel miserable. What's the matter? I have a terrible to catch. I have an idea. Call the dentist. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora nosotros vamos a trabajar en parejas. We're going to work in pairs. Y usted me va a hacer una pequeña conversación como esta que vemos acá, utilizando el vocabulario que ya vimos. ¿okay? Puede tomar como referencia esta que ven acá. Así de cortita. Solamente cómo se siente, cuál es el problema, ¿verdad? Y el consejo o el imperativo que el compañerito le da. Vamos a trabajar en parejas. Voy a formar los breakout rooms. And you are going to work in pairs, ¿ok? Yo voy a estar revisando. Ahorita, ya, 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 lo sabón. ¿Qué me contestamos? Estamos 10. Bueno, vamos a hacer 4. Para los que quedan solitos, ¿verdad? Uno va a trabajar de 3. Vaya, unámonos, chicos. Eso, Néstor, muy bien. Unámonos, chicos, a los breakout rooms. Guillermo, unámonos. Eso, Guillermo, thank you so much. Guillermo, unámonos, please, guys. Eh, teacher, fíjese que ahorita no estoy alistando porque voy a ir a trabajar. No Ay, voy a poder sí. ir. Por eso es que le he puesto oyente ahí. Ah, o sea, bien, no, no hay ningún problema, Guillermo. Voy a poner a Douglas en otra sala, entonces no se preocupe. Vale, gracias, teacher. Okay, Yo las estaba escuchando siempre, pero. Está bien, no hay ningún problema. Vale, gracias. Ok. Ok, ese Douglas lo moví a sala 4. Es, muchas gracias, muchas gracias. Así, conversación chiquita, no nos compliquemos demasiado. Voy a compartir este. Bueno. En el manual tienen la, el, la fotografía de lo que van a hacer o la mando al WhatsApp para que la puedan tener a la mano. Vamos a ver. Let's see. Vamos a mandarla.
Les envié la fotografía al WhatsApp para que la puedan tener de referencia, chicos.
Uh, why? I have a headache. Uh, I can't sleep at night. Uh, I have an, an idea. Uh, ah. <laughs> ¿Cuál me dijo? <laughs> He can sleep, he cannot sleep, right? Él no puede ah, dormir y tiene dolor de cabeza. He has a headache. Okay. Uh -huh. eh, don't, don't watch TV at night or visit the doctor for that case <laughs> or, or don't, don't, don't drink. watch your cell phone. Ah, Excelente, Fabricio. Excelente. For your recommendation. Ok, okay. <risa> bueno, no han tenido ningún problemita, ¿verdad? Voy a revisar a los otros chicos para ver cómo okay, van. Thank you. Ok, you're welcome. Okay. Continue practice. Thank you so much. Congratulations uh -huh. to all of you. Yeah, thank you, thank you. You're welcome. Hello, hello, guys. ¿Cómo vamos, chicos? Hi, teacher. ¿Cómo vamos, Jasmine? Este, tengo una pregunta. Sí, diga. Este, no sé si eh, para poderle, bueno, más o menos hemos, bueno, he pensado de hacer que el que tengo, que estoy cansada. Uh -huh. I have terrible tightness and uh -huh. um, hitchens, que tengo dolor de cabeza. Uh -huh. Y, pero... No sé si se puede responder que tomar una taza de café así como you can, you can have a cup of coffee. Um, ¿Cómo se pronuncia descansar? Lo que puede decir es drink a cup of coffee, tómate una taza de café, drink a cup of coffee, and rest. Coffee. Y descansa. And rest. And rest. Uh, gracias, teacher. Ok, you're welcome. No, no sé si mis compañeros... No sé si mi compañero está de acuerdo porque no lo escucho. ¿No te ha respondido? No. Ay. El chat sí, pero... Stanley, yes. ¿cómo estamos, Stanley? <risa> 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 Ajá, ya la vi. No sé. ¿Qué se me había sí. hecho? <risa> bueno, no, ajá, es, que... Es, que, es que la estaba intentando, la estaba haciendo aquí en el cuaderno. Ah, ok. Ahí, ahí. <risa> Sí, estoy trabajando, teacher. Si no me va a poner cero en cuanto a Vaya, entonces continúen practicando, pero traten de interactuar. Oiga, voy a revisar a los otros niños para ver cómo van. Los veo dentro un ratito. Gracias, teacher. No, 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 espero que mejore. Hello, ¿cómo estamos, niños? ¿Cómo vamos? Mm. Is there any problem? ¿Hay algún problemita? ¿Han tenido problemitas en cuanto a la estructura? Mm. ¿Do you have a question? No. no. Ok, perfect. ¿Cómo vamos? Vamos progresando. ¿Ya practicaron? A practicar. Eh, eh, a practicar. Hasta. Ok, perfecto. Les voy a dar entonces otros cuatro minutitos más para que practiquen. Ok, y luego los sí. veo en la general. Okay, porque no puede okay. continuar cuando no. Ok, go ahead. Si tiene okay. alguna preguntita, me la hace saber levantando la manita. Oigan. Teacher, okay. eh, teacher de, uh -huh. de, 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 ¿cómo sería? Espero que mejore. I hope you can, you can get better. Okay, I hope you can get better. I hope oh, you, you get... get. You get better también. Get... I hope you get better. Soon, pronto. Get... Soon. I hope, I hope you, you get, get better. 
Zoom. Zoom es una S, double O, en N, at the end. Una S, dos O y una N. Zoom. Zoom es pronto. Okay. Okay. I hope, se escribe con H, I hope, hope you get, I hope you get <coughs> better okay. soon. Espero better. que te mejores pronto. Ok, another question. Otra preguntita? No. No. Ok, pero ahora practiquen, ok? Ok. okay. I, I hope you get better soon. Ok, entonces.
Hello, ¿cómo me les fue? Bien. Bueno, vamos a pedir unos voluntarios, nada más dos parejitas, porque because of the time, necesitamos avanzar. Ok, volunteers. ¿Quién me quiere leer la conversación que, que realizar? Volunteers. What I choose, o los elijo. Elíjalo. Bueno, entonces vamos a elegir a... Fabricio, hola Fabricio, vaya Fabricio. ¿Usted hola. con quién iba, Fabricio? Con um, Pedro. Uh -huh. Peter. Ok, Peter and Fabricio, you are going to be the first ones. Ok, go ahead. Read your conversation, please. Ok. Hello, Peter. El micrófono lo tiene apagado. Peter, connect your audio, please. Ok, I'm sorry. No worries. Uh, Hello, Peter. How do you feel? Uh, I feel miserable. Why? I have a terrible toothache. Mm -hmm. uh, okay, I have an idea. Uh, you need to visit the dentist. Mm -hmm. Sí, verdad, dijo. ¿Qué? Sí. ¿Cuál dijo? Dolor de <laughs> sí. Okay, you, you have to visit a dentist or to to take a ibuprofen or I don't know. Silent. Mm -hmm. <laughs> or do, uh, be careful uh -huh. with with the the drink. Don't drink uh, uh cold drinks or mm. cold water because it's too dangerous. That's all. Okay, perfect. So what okay. did you say? That's Sorry? it? Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, ahora, este, Fabricio, elíjame a otro compañerito, please. Okay. Eh, Ricardo Flores. Okay, Richard. Okay, go ahead. Tell us, which are your okay. partners? Okay. Uh, Néstor y Douglas. Okay, perfect. Démosle. Listo. Okay. Go ahead. Okay. Hi, Harems. Hi. Hi. How are you, Richard? I don't I don't feel well. What's the matter, Richard? My stomach drunk. Really? Visit a doctor right now. Mm, I have an idea. Take a pect of small. Okay, right now. I hope you had better song. Uh, thank you. Thank you, my mush. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, perfecto. Go ahead, bye, Anis. Okay, because of the time, we are going to stop here and then we are going to continue. I'm going to share a screen again and we are going to see what we are going to do right now. In this case, we are going to talk about simple ways to improve your health. Vaya, así. ¿Cuáles son las maneras que usted considera? Which are the ways that you consider eh, are better for improve your health? Okay? ¿Cuáles son las maneras que tenemos para mejorar nuestra salud? O mantener nuestra salud. Uh -huh. Number five. Number five. Straight for five minutes. Ok, vaya. Pero dejando un lado eso, lo que se le viene a la mente, ¿qué usted considera? ¿Qué se le viene a la mente? ¿O qué usted practica para mejorar su salud? I think. ¿Ah? I think. May exercise or be active, right? Estar activo. Comer saludable. Ah, y help me muy bien. What else? ¿Qué más, chicos? Practicar algún deporte. Practice uh, any sport or, uh, or some sports, right? Puede ser varios, ¿verdad? Puede ser fútbol, softball, basketball, or swim, ¿verdad? También natación es buena para la salud, ¿verdad? Para hacer ejercitar su cuerpo, ¿verdad? Ajá, ¿qué más? Drink water too much. Drink a lot of water, muy bien, during the day. 
Ok, muy bien. ¿Qué más? Comer sano. Ajá, eat healthy. Muy bien. ¿Qué más? Do you consider that eat fruit is healthy or not healthy? It's vegetable. Ajá, uh -huh. eat a lot of vegetable also. Muy bien, fruits so, and bien. vegetable. Uh -huh. Sleep well. Muy bien. Uh -huh. ¿Qué más? Rest. Do you consider that rest is healthy for you too? Read a book. Yes, read a book. Get relaxed too, right? ¿Ustedes consideran que descansar es bueno para ustedes? Para mantener su salud. Sí. Sí, ¿verdad? Pero descans mantener este como un balance. Make a balance between active and relaxed, right? So you can take a rest from time to time and also you can uh, work, right? Because if you stay like this, it's also unhealthy, ¿verdad? Si usted solo está así, que te cito, también no es saludable, okay? So in this way, we are going to talk about 10 simple ways to improve your health. Can you think of some ways to improve your health? Don't look at the article. But in this case, we already did it, right? But I need to help your help, guys, reading these short articles. Who wants to be the first one? Who reads the first one? ¿Quién lee el primero? Me. Okay, perfect, Fabricio. Eat breakfast. Uh -huh. Breakfast gives you energy for the morning. Okay, perfect. Eat breakfast because when you don't eat your breakfast, you feel like your energy is low. So you can start active your day. No pueden empezar su día activo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene energía, porque viene del descanso, por ejemplo, de un, de un ayuno prácticamente de la noche, ¿verdad? Y si usted no desayuna, pues usted no activa esa energía. Ok, perfecto. Number two, or it's number two. Work for a white waking, it's called mm -hmm. exercise. And exercise is necessary for good brain. Yeah. Ok, right. dice, go for a walk. Ve por caminata. O so, ve a, a pasear, ¿verdad? O a caminar, ¿verdad? En un parque, puede ser. Dice que caminar es bueno, ¿verdad? Ejercitarse y es necesario para una buena salud. Ok, ejercitarse es bueno. Quiere decir que caminar es un tipo de ejercicio, ¿verdad? Que tal vez no es muy pesado, pero sí le ayuda ¿verdad? con su salud. Number four. Number three, perdón. ¿Qué dice number three? A ver, uh -huh. Néstor. Glenda, would you like Hello. to read? Close your teeth. Ajá, muy bien. Don't just brush them. Flushing keeps your bones healthy. Ajá. Muy bien, dice, flush your teeth, ¿ok? Limpia tus, tus dientes con hilo dental, ¿verdad? Don't just brush them, no solamente los cepilles. También limpiarlos con hilo dental mantiene las encías saludables, ¿ok? So, let's see number four. Peter, could you help me with this, please? Ok, 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 number four. Drink a cup of water every day. Water helps your body in many ways. Drink a cup of water every day. Muy bien, tomar agua, ¿verdad? Generalmente, ¿cuántos litros de agua tenemos que tomar al día, chicos? I don't know. I guess they are five, I guess, but I'm not sure, <laughs> but maybe. Okay, number five, guys. Who is number five? Douglas, could you help me with the number five, please? It's three for five minutes. Stretching is important for your muscles. Uh huh. It's three for muscles. five minutes. Stretching is important for your muscles. Muy bien. 
Es muy, está muy bien, estirarse, ¿verdad? Acuérdense que a veces estamos con posiciones encorvadas. Maybe you are at work and you are sit down every day. So that means you tend to, like, to be like this, right? Tienden a estarse encorvando, entonces eso hace que haga más tensión. Entonces estirarse libera esa tensión. ¿Ok? Thank you so much. Number six. ¿Quién le da el número seis? Where I sit there every year, year sit there say thousands of leaves. Okay, where a sit bell. Quiere decir que eso protege de que usted pues tenga alguna lesión, verdad, en su cuerpo, pues que tal vez pueda afectar su salud, verdad. Acuérdense que los accidentes a veces quedan lesionados. Entonces, eso lleva a otro problema y así sucesivamente. Entonces, es saludable, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Utilizar el cinturón de seguridad al momento que usted está manejando o va en el automóvil, ¿ok? So, let's see. Number seven. Do something to change your brain. As Peter said before, right? You have to read. Maybe you read a book. It's going to be healthy for you because you think in another things. Or... Maybe you are not just thinking at work, right? And don't cause stress or liver el estrés. ¿verdad? Leer algo que usted le gusta, algo que es interesante, pues es saludable para usted también cultivarse, ¿verdad? En la cultura general o algo otra cosa más. Ejercitar su cerebro. Dice, eh, for example, do a crossword, puzzles, or read a new book. Also, we have protect your skin. Use a lot of moisturizers and sunscreen. Usted debe utilizar mucha crema en su cuerpo, ¿verdad? Y también protectores solares, ¿verdad? Para no dañar su piel al momento de salir en el día. Okay, number nine. Dice, get enough calcium. Usted debe tomar calcio para sus huesos siempre. Your bones need it. Daily food like yogurt, milk. Cheese, half and calcium, right? So, usted tiene que comer muchas comidas que contienen el calcio en ella, right? And the final is take a time, time out. A break of about 20 minutes, right? Tomarse un descanso, ¿verdad? Por eso les decía un descanso de, de 20 minutos, ¿verdad? Para no estar así todos estresados. So, do something different. For example, get up and walk. Or sit down and listen to music para usted pueda hacer diferentes actividades y no estar solo en la misma posición también, ¿verdad? Y pueda liberar el estrés que tal vez durante el día usted lo, lo adquiera. Ok, let's see. This is the last one, ok? Read an article, then complete the sentences. You are going to complete the spaces in blank with the information that you have in the articles that we already read. Okay, for example, the number one says, to get exercise, go for a walk. To help your bones, what you are going to do to help your, your, to help your bones. Para ayudar a sus huesos, ¿qué es lo que debe hacer usted según los articles que están ahí arriba? Take calcium. Ajá, take calcium, right? Or eat food that contain that calcium. For example, yogurt, milk, cheese, ¿verdad? Y those kind of things. Usted va a comer comidas que contengan el calcio. Por ejemplo, ¿verdad? el yogur, la leche, el queso, etcétera, etcétera. Right? Y así vamos a ir completando las oraciones según lo que dicen los artículos, ¿verdad? Y el contexto que acá le están dando. Ok, you have five minutes, no, ten minutes. Ok, ten minutes. Si ustedes pues, necesitan más, me avisan y si necesitan menos, pues me dicen, teacher, I finish y continuamos. Okay, go ahead.
finish. Hello, guys. Finish. Finish who we'll say yes. I or me, right? Okay, bad because because of the time we are going to stop here. Just we are, we are going to read uh please. Okay, okay. I need volunteers. Okay, we are going to resolve this. Decíamos que la número dos hay que tomar alimentos que contengan calcio, verdad? Como yogures, queso, este leche, etc. etc. Right? So tell me number three, please. Who tell me number three? To help your muscles, what you are going to do? Stretch. Stretch your body, right? Estirar su cuerpo. Muy bien. Excelente. <laughs> Thank you so much. Number four. Who said number four? To keep your guns healthy, right? What you are going to do? Or what you have to do? Para no, mantener sus sencillas, sus sencillas. Okay, you have to use polish, right? Or you have to polish your guns, right? To help, to keep them healthy, right? Muy bien, excelente. Number five, you said number five, to have energy for the morning is what you have to do. And this well, right, fast. Eat your breakfast well. and also sleep well. Yes, you're right. Okay, perfect. Good, excellent. And the last one, to change your brain, what you have to do. Read some, something I like. Uh -huh. Read some books or read something that you like, it, right? Okay, perfect. Good, excellent. Bye, chicos. Vamos a detenernos hasta aquí. Espero, pues, que hayan este 
que les haya ayudado mucho el vocabulario, hagan las tareas, please. Acuérdense que esta es la sección 2 y tenemos que finalizarla bien en esta semana, ¿verdad? Para terminar. Y también acuérdense que en la sección 2 tenemos lo que es el meter. Hay que finalizarlo también. Vaya, este voy a pasar la lista por segunda vez porque hay algunos chicos que entraron un poquito más tarde, entonces hay que tomarles la lista también. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a empezar ya. Vamos a ver, vamos a, a empezar con Adilma, Alexander, Nieto Díaz, Antonio de Jesús Quintanilla Padilla, Antonio, Pido ah, Valiente, a Char, this is a Char, Char, ¿Qué a Char? Char. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Carlos Luis Quintanilla Aguilar, please. Oye. No, okay, thank you so much. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Emperatriz de Los Ángeles Celaya Funes. Glenda Guadalupe González. Ricardo José Flores Rivera. Present. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present teacher. Ok, thank you. Douglas Enrique Genoves Sartiaga. I'm present teacher. Ok, thank you. Fabricio Leonardo Zavala Guido. Present. Thank you. Guillermo Enrique Acosta López. Present teacher. Thank you. Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Present. Thank you. Teresa de, Teresa de Jesús Pérez Guardado. Francisco Javier Ayala Guerra. Glenda Yanet Mina. Present. Thank you. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. I hear. Thank you. Néstor Vladimir García García. Present. Ok, thank you. Sergio Natanael Enrique Zamaya. Y Jenny Marisol García García. Ok, perfecto. Vaya, estamos, quiero ver cuántos estamos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Muy bien. Y we are connected. Ah, oh, ok, estamos bien, súper bien. Bueno, vale, niños, entonces, pues, quedamos hasta aquí, niños. Nos vemos el día de mañana. Hay que trabajar en las tareas, ¿verdad? Hoy no nos quedó tiempo para trabajar un poco con las tareas. Pero el día de mañana, pues, podemos eh, dejar unos 15 minutitos para trabajar en ello y poder avanzar, ¿ok? Si usted puede, avance lo más que pueda. Acuérdense que después estamos en carrera porque tal vez tenemos algún compromiso y no nos quedó tiempo. Entonces, para evitar eso, hay que hacer las tareas. Continuamos, ¿ok? Cualquier preguntita, estoy a la orden. Y también el staff les puede ayudar, pueden escribir al personal de ellos, ¿verdad? Y ellos con gusto les van a ayudar. Cuestiones en cuanto a la plataforma, directamente con el staff, ¿ok? Thank you so much. ¿Preguntitas hasta aquí, chicos? No. No, ok, perfecto. Entonces, no. nada más desearles una no. feliz tarde y un, y un feliz eh, lunes, ¿verdad? Rezo de lunes, ¿ok? Bye, bye, and see you Thank tomorrow. You, Take care. Bye bye and take care. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you for being here, guys. <laughs> <laughs>